，还给我，还给我，跑那么快，什么呀？我要介绍给妈和奶奶。这么烂的杂志还要送给奶奶，奶奶受不受得了？怎么烂了？那你还让谢窗帮你买一百本？不懂，你跑晚晴的台去，我给你倒茶去啊。这是我新一期的成绩单，微女郎，真不错，好漂亮啊。是的，每一页都是潮流。是你领着晚晴做的吗？是晚晴领着我做的，奶奶，我可不会乱邀功的。现在这个时代啊，最珍贵的是青春，可贵的是人才，这个我懂的。算你谦厚。我这个大股东啊，每天都给谢创打电话，所以呢，我知道。哼，早就知道他是个无间道的货。嗯、哎，从今天开始，阿创呢就回到我那边了，你自己啊要自力更生了。你才自力更生呢，他是我的。多大的人了，就是学不会担当。乔总，这都什么时候了，你还不回公司上班？公司没事，我呢想多陪陪妈。啊，妈好了，不需要你老陪着啊。听到没？妈现在有我们照顾了，不能被你一个人独发了。金帆，你看你现在这个样子，就像度假似的。你应该把心呐、啊、多放在公司那边，多帮帮你爸，好让他倚重你呀、啊。他他不是有莫林天吗？莫林天是能干，可是他越能干，你就越要努力呀、啊。不然的话，你总不想有一天，你对莫林天言听计从吧？我没事的，我还有阿创呢。当年你爸不就是因为有谢兆后？维詹和肖征，他自己的事情呢，闹得一塌糊涂，把重任托付在他人手上，结果呢，受制于人。行了，阿创不会出卖我的。万一有一天要出卖呢？他敢，我就废了他。嗯，防人之心不可无。我呢，不是说小创不是个好孩子，问题是有一天，莫林天在乔氏一跃龙门。你呢？鞭长莫及，到那个时候，大家要看他的脸色过日子，那才叫真的难受呢。各位长官，早上好。韦女郎第一期出来了，我们可以放松一下，出个海打个鱼吗？<笑>出海打鱼？请你来玩的，请你来度假的吗？那合约看了吗？计划看了吗？没看吧？赶紧回公司看。走。什么合约？还有还有还有，你呀、啊，永远不能出卖我们乔家，好好帮我哥。加班后呢，再来我们杂志社送宵夜，听到没有？这这是我的，这是。跟我来。走了。啊，来了来了。创创创创，第一期为女郎打响头炮，第二期要求不是更高了吗？啊，我压力很大。拿去吧。好。干嘛不回我微信呀？有种你就永远别回。焦总，我跟婉晴对白雪和莫林天的婚礼报道有些新的想法，想和你聊聊。这次婚礼的会场呢，定在乔氏集团最好的花园酒店，每一位来宾都很有来头的。我相信这个宾客名单只有我们微女郎才有独家。嗯，这个我绝对可以搞定。我们的报道可以从两个方面入手：第一，就说乔氏呢想借助这次婚礼扩大人脉，重点在生意；第二，就说乔氏其实根本没把这个婚礼当回事，因为乔老太跟陶艳萍都没有出席。这个不太合适吧？其实我觉得，这次的主题可以不用涉及乔氏，我们可以从两个主角。莫林天还有来雪入手，我们就分析他们的感情是如何开始的，然后曾经经历了什么。反正具体越狗血越好，读者就是喜欢这些吗？可是，可是这样的话，不就会涉及到您晚晴姐了吗？而且，我今天在大堂已经看到很多狗仔队在追问这个事了。这个选题就算我们不做，其他的杂志也会去做，所以
，我不是这么公私不分的人。我正在考虑派谁去现场做第一手资料的收集。你们掌握的资料可一定没有我详细和全面吧？还是我来吧。可是，不能什么事儿都让婉晴去做，功劳都被他抢了，那我来干什么的？这次采访我亲自出马，我是乔家的人。这层关系能得到的材料，比你们想象中可要多得多。而且来雪和我的关系比较好，有什么话他不会跟你们说，一定会跟我说。可是你没有经验，自家的喜事还要什么经验啊？你这句话说的不对，你想听到的，人家就不会跟你说了。这个我自有办法。婉晴，他是头，你就随他吧。嗯，我是老板，我的决定。都是对的，我是你上司，就听我的吧。好吧。欢迎光临，请问您几位？一位，这边请。嗨。不好意思，我迟到了。刚才手上有些事情没有处理完。没事，我也是刚到。嗯，我们先点菜吧。好啊。听说这里的海鲜二人餐非常的好吃。嗯，就点这个吧。可以啊。Waiter， 来一份海鲜两人套餐。谢谢了。嗯。哦，对了，我那天到商店看上了两个包，他们介绍说，这是最流行、最漂亮的，送给你的。你这是什么意思啊？我跟你说，我是一个慢热型的，而且我投入工作的时候投入的六亲不认。这呃，不用跟我说。啊，对不起，对不起，是不是我说错了什么，让你觉得很没有男人的尊严？我知道是有很多人这样说我，可是我，你知道我什么也没有做的。我是不是让你觉得我在追求你啊？其实你也不用出手这么狠，买两个包。这个包是给你的，但是那个……不好意思，不好意思，我刚刚在跟家人打电话，所以晚了，不好意思。晚阳哥，我们什么时候在一起冲浪？改天吧。好啊。嗯，不是说你们先吃吗？干嘛要等我？呃，我点了那个海鲜两人餐，那你呢？自己点吧。OK， 魏涛，来一个蔬菜沙拉，嗯，一个洋葱汤。谢谢，请稍等。喏、no, ，送给你的。哟，又请吃饭又送礼物，花姐，我们两个真走运。这有什么值得兴奋的吗？每天我的午餐都有人约我，而且是排着队的，一个包就把你收买了。好了，转入正题吧。这个没有你妹妹的午宴，肯定是想聊你妹妹晚晴的事情吧？万花姐果然是聪慧过人呐、啊。等等。我也是聪慧过人哦，就我掐指一算，应该是因为莫林天和来雪结婚的事情。你想让我们以上司和领导的身份，让婉晴不要碰这个砖房，以免她心里难过，对不对？冰果，果然聪明啊！因为我哥跟你的出发点是一样的，刚刚就是他给我打电话，让我也约万华姐吃饭。我才没有那么无聊呢，一连两次应邀这种无聊的饭局，这种事情打个电话就可以说清楚。干嘛要吃饭啊？为表诚意嘛，万华姐。你不要一个姐一个姐的老叫我好吗？我有那么老吗？叫我 Mary。哦，好 ，Mary 姐。啊，不不不 ，Mary。其实我作为一个哥哥，我是想全心全意的保护好我的妹妹。当然了，如果换作是我哥的话，他肯定也会这样保护我的。我希望就是来雪和莫林天结婚的时候。当那种幸福的那个什么画面，我不想让我的妹妹一直留在脑子里面，在她的记忆里。也许是在他们大婚的时候，能安排一下她到国外去做一个采访等等之类的。你以为，只有你们两个，还有乔金帆，关心婉清的情绪吗？还有来雪，他每天给我发短信，想让我安排婉晴去做他的专访。他认为，谣言止于智者。这太不可思议了吧？那婉晴知道吗？来雪肯定是想借我的嘴去为难婉晴。可是你们想，如果不让婉晴去的话。
那就说明他已经输了。如果让你哥跟婉晴去出席这个婚礼，那他们一去就会成为全场的焦点，那他们就可以反客为主，扬眉吐气了。这招太高深了，你们才有多少恋爱经验啊？乔董啊，嘿嘿啊，乔董，你看到早报的财经版没有啊？啊，哦，您说的是乔氏集团的零天商务计划，获得政府相关部门认可，被指为配合政府发展的好项目啊。是啊，是啊，哎呀，这个来雪真是乔家的宝啊，很有眼力啊，啊，把莫林天挖到了乔氏。哎，乔董，这还要感谢夏正朗啊，刻薄成家，赶走了这个人才。来雪结婚的请柬。你准备好给华朗了吗？啊，准备好了。他送了穆灵天给我，这贺礼比谁都厚。<笑>我很看好穆灵天的高智能项目。我已经把这个项目做了市场评估，如果推动成功，就能给乔氏两个双赢项目了。是啊，是啊。哎呀，这乔氏真是鸿运当头啊！啊。<笑>要是凤仪能够醒过来的话就好了，能够参加来雪的婚礼。是啊，但愿凤仪不会有什么意外。不过乔董啊，我想乔老太还有艳萍，很可能对来雪的婚事不大关心呢、啊。这也是。哎，那个艳萍回去以后情况好了？还在适应期，不过她康复的挺快，完全不像一个长期精神出问题的病人。很有可能，他和妈妈都不会出席婚宴，但是礼物会到的。哦，对对对，哎，乔董啊，我差点忘了，艳萍呢，让我替她在珠宝店为来雪挑了五万元的礼物啊。是吗？啊？哼，艳萍以前绝不会这么大方。是啊，我也没有想到啊。哼，好了好了。在公司里不谈家事。啊，好好好好好好。赵红，啊，最近你经济上出了问题吗？我听财务的刘昌说，你跟公司财务预支三个月的工资。呃，这个乔董，是这样啊，我记得那些千股啊跌了，跌得比较惨，损失了一些钱。后来我想干脆势早低迷的时候，我再进一些。说不定我就，你呀、啊，真是笃信不改。但是呢，我不赞成借工资的。你还是把这些股票斩仓了，长痛不如短痛，一次重创才能令你痛定思痛。咱们那么多年兄弟，你也不该陷我于不义。啊，你经常这么做的话，你让我这个领导怎么做下去啊？而且。公司大小财务，老太太心中都有数。时间久了，纸里总是包不住火的。而且你想过没有，小郑、维詹他们怎么看？你当行政的，以后怎么服众？嗯，乔董，我明白你的意思，我明白。乔董，乔总来了。啊，嗯，那我先出去了。好，乔董。啊，请。乔董找我有何贵干？你有没有看今天的早报？有关零天商务计划的，咱们乔氏啊，就靠这个项目翻身了。而且这也是政府认可的，其他的项目我们都可以不要，唯独这个项目，必须好好的做下去。你得明白，咱们做市场。永远没有政策重要，只要拿到了政策上的优势，咱们何愁没有市场？你看，这消息一登出来，公司的电话都打爆了，全是要求跟我们合作的，大大小小各式各样啊，只要口袋里有那么点钱，都盼着过来分一杯羹啊。就这事儿。你这什么态度？
这件事全公司上下谁不知道啊？有没有点心意啊？今天这么个大喜日子，你能不能说好听的话？新年快乐！你给我站住！乔氏集团这么多年在我手上，那帮老头都不把我当回事儿。哼，这下我倒要看看，他们还能说什么。要是没有我，这么好的事儿。也绝不能归咱们乔氏，乔董，你也不用开心的这么早吧。金帆呐，你知道什么叫大将之风吗？要有眼光，要有气度，要懂包容，秉持公正，那才能够服众。你以后要对公司多上点心。男人嘛，事业才是第一的，事业有了，要什么女人没有啊？原来你是这么想的。那我真替我妈还有那个来凤仪难过了。你什么态度？就这么跟你爸爸说话？你妈已经无恙回来了，一家上下相处融洽，你以后不要再找借口，跟我做对了。我妈是因为爱而原谅你，我对你没。你真是我的幸运星啊！把这个房子放到这么高的价格上，那是当然啊。如果我没有忘夫命，怎么能当上莫太太呢？林天，赶快把面吃完，再过几天，你就是我们家上门女婿了。嗯，林天啊，你会不会舍不得这个房子啊？怎么会？这个房子的一切，包括记忆，我都可以放得下。我们在一起的那个家才是我们的将来，总有一天，我会把你攀上乔氏的领导层，总有一天，我让那些在背后说我们坏话的人向我们点头哈腰。我相信我的眼光。你再一次的出现，让我挽回了失去的亲情，得到永恒的爱情。林天，你要记住哦，我会是你永远最强大的支柱。只要我们携手并肩，这个世上就没有什么事情可以难倒我们。什么家世啊，什么出身啊，通通都是扯淡。等我当上领导的时候，谁要是敢在我面前说家世这两个字，或是私底下说你不好的坏话，我马上就得滚蛋，彻底在我面前消失。谢谢你，林天，能够爱你，我真的觉得很幸福。白雪。我也要感谢你，没有因为任何人的破坏而放弃我。感谢你，让我爱你。林天，我一定要让你在婚礼上对我说爱情宣言。说，必须说。嗯，你对我的爱，我对你的爱，嗯，都在心里，永不磨灭。还有呢？嗯，还有，让我们红尘作伴。活得潇潇、哎。行了，真俗气。我教你啊，雪，你是我心中的。你认真听啊。哎，停停停停停。雪啊，你是我。哎，停停停停停停。太肉麻了，我受不了了。你是我心中最纯洁的。嗯、托乔氏一向的业绩，以及对社会建设的贡献，得到了主要部门的信任。凌天计划和高智能项目，绝对不会让大家失望。我们宣传部的团队呢，也会全力以赴，做出最佳成绩的。我想尽快把莫凌天的高智能项目在公司立项，以免夜长梦多。除了凌天的计划之外，乔氏还有几个住宅和商业大楼要开工。如果再开项目，我担心公司的资金可能会出现问题啊！云湾港的第二期要在下个月启动，这可是同区的楼王啊！预计利润要比第一期多出百分之三十。澳海港的施工图已经出来了，审批工作月底完成，招商工作也应该马上开始了。有些东西是需要取舍的，而分散资金是愚蠢的行为。
。那总经理的意思？马上放弃所有小项目，把所有资金归到凌天计划。金帆呢，一直很少管理公司的业务，他这个决策要慎重考虑呀、啊。这个决策我已经跟他谈过了，万一出现意外呢？我会负全责。未来的两个星期呢，是我的大婚和婚假。接下来我手上的工作，将由乔总主理。我的两位助理也会协助乔总，希望大家能够鼎力支持。好了，你就安心度蜜月吧。以后你跟乔氏就是一家人了。凌天呐，在你大婚前抽个时间指点一下我这个老头子，我们上下一心，开拓乔氏。陆总不敢当啊，来学啊。我们宣传部的几个手下开完会以后都很欣赏你啊，我这个老头子也长了不少见识啊。过奖了。我想，我们还是一步一步的做吧，先把凌天计划全力做好，然后再确定是否要合作高智能商务项目。总之，别人可以出的奖，乔氏一定会出手更多，不用想其他的。如果这次项目……真的由我全盘掌控的话，那么接下来的合作，我觉得机会很大。好的，找天跟你好好再谈。嗯，好，还有什么问题吧？没了，没了。没有问题的话，那散会吧。啊，大家请留步，我想给大家发个喜帖。好。乔总，希望您以后都能像今天一样支持我。还有，您和婉晴一定要来参加我们的婚礼。我想当面谢谢她当初放弃了我。不错，你选的挺大方的。老太太的那个礼物，也是交给你办的吗？啊，老太太说给现金省事儿。你让我准备的贺喜呀、啊，我放在礼物的那个袋子里了。你办事，谁能不放心呢？艳萍啊，你对来凤仪母女真是大度啊！我是不愿意为难季云和金帆。嗯。那个来雪和莫灵天，是在帮季云吗？那当然了，莫灵天的项目啊，在财经版的同行当中得到了赞赏，很给乔氏面子。啊。那金帆没怎么样吗？金帆很通大体啊，而且在会上对季云很支持、很理解。<笑>那样，肖征那帮人呐、啊，可就慌了手脚了，躲起来啊，开闭门会议了。哎<笑>，那就好了。哎呀，现在你回来了，这个家渐渐的就和谐喽。<笑>事儿，我想跟你商量一下。哎呦，你你说吧。呃，我想向你借一百八十万。一百八十万？啊。哦，这么大的数目，我看你得跟季云说吧。嫂子，借钱这个事儿不能跟季云说吧？就像你有秘密，也不能告诉别人，是吧？什么意思啊？我我有什么秘密呀、啊？艳萍啊，当你生病以后，季云有家等于没家。他跟来凤仪背上了不义之名。这些年呢，是我东奔西走，照顾这个照顾那个。我一直有一个念头，我在想，你是真疯呢，还是装疯？如果是为了阻止来凤仪和纪云来往，你装疯又牺牲了一对儿女温暖的家庭，我觉得这个人的心思太狠了。
你胡说八道什么呢？赶快送我回家吧。有些话不能回家说啊，二木重作啊。你知道吧？季云对白梦怡确实很动心。在他出事那天，季云担心白梦怡从餐厅一个人回去，他不放心。他跟来雪去办事情了，他让我开车把白梦怡送回去。我开车返回来的时候，我发现白梦怡被车撞了。我在人群当中看到了一个很像你的女人，荒唐。嗯，我也觉得很荒唐。于是我悄悄拍了几张照片，想证实一下。嗯，现在只有我知道，来凤仪追谁，才被车撞的。我想他一定是为了追你，想拉你去见季云，还他一个清白。什么意思啊？你你想想怎么样？艳萍啊，你在乔家一直受到很多人的尊重，这件事情万万不能让人知道。但是你怎么做才能不让人知道呢？谢昭红，你跟了季云这么多年，我真没有想。你是这么的卑鄙！我卑鄙是乔家逼出来的。我为乔家拼死拼活干了二十多年，我唠叨了什么？我一直在想啊，白雪的婚姻，我送什么大礼给她？如果在她的婚宴上，我把这件事说出来，你说，算算不算个大礼呀？啊！我知道。你只是贤妻良母的形象啊！如果这件事情让纪云、金帆还有明娇知道了，他们怎么看你啊？乔老太会在众亲友面前怎么对你呢？你好好想想吧。不要把这个秘密说出去。可能我是有对不起来凤仪的地方，不过我那是因为，我是想要等到他醒之前，好好弥补一下我没有尽到的母亲的责任。我想给我的儿女多一点爱。嫂子，很好。啊，对不起，我怕你忘了，所以我就录了音了。放心，放心，哎，只要答应我的条件，这个秘密我保证不会让任何人知道。啊，对了，加上录音这个证据呢，我那个条件要有一个小小的修改，我向你借个整数，两百万。谢昭红，你不是人，你不要这么说嘛。我做的事情跟你比起来，那算不了什么呀，真的不算什么。啊，好了，咱们，咱们去银行吧。你那个多年没动的账户也该整理整理了。哎，怎么样？我不会跟任何人说的啊。季云呐，喝点水吧。好，谢谢。嗯，真舒服。你的手艺还跟以前一样。谢谢你把那个房间给我保留的跟从前一样，我觉得真的像回到了以前。其实你回来。我也挺高兴的。现在我对这个家和两个孩子的歉疚都释放出来了。你岁数大了，不像年轻人似的，没日没夜的工作
公司里的事情啊，不一定要亲力亲为吧？你看金帆长大了，偶尔他还是可以替你分担一些事情的。哎呀，你别再提金帆了，他在公司跟莫灵天斗得你死我活的，我哪敢再派工作给他？你原谅我，他却不原谅我。这个儿子跟你年轻时候的脾气一样，死要面子活受罪。还好有赵后跟小创两父子从中协调一下，不然呢，我怎么扛得住？季云呐，嗯，姓谢的他始终是个外人，防人之心不能没有啊。我跟他是二十多年了，跟兄弟没有差别。还有，小创也是在这里长大的，跟自己人一样。只要把来雪跟凌天的心拿下来。以后呢，金帆身边就不怕没有人才了。季云，莫林天他是个人才吗？特别能干，我很器重他。哦，他跟来雪的婚礼，我挺想去的，可是来雪对我看法太多了，我也不便在那儿出现。我买了一颗翡翠吊坠，回头你替我转给他，就算是我祝福他们吧。我知道你很大度，你这样做都是为了我跟金帆，谢谢你。乔董，谢总来了。乔董，莫林天的高智能计划的评估出来了，请您过目。我还有工作要做，你先休息吧。好的。啊，您慢走。啊、儿子，哟，回来了。啊，这么晚，在乔家刚开完会回来，谈一下那个莫林天的高智能项目的评估。啊，对了，带回来这个材料你也看一看。啊，嗯，我我就不看了吧，这都是机密。什么机密？你是我儿子，怕什么呀？哎呀，我告诉你吧，当年老爸我呀，就是没人愿意给我看这些东西。哼，要不然我早就不是现在这个位置了。老谢啊，不要总是抱怨命运嘛。换个角度想，如果没有乔家，咱们父子俩什么也不是，对吧？什么屁话！我告诉你吧，成功的路有两条，一条叫捷径。一条叫险径，知道吗？什么叫捷径啊？啊，捷径啊，就是两条腿溜着走就行了，容易。但这条路不是给咱们这样的人准备的。这险径可就不同了，那得四肢并用，每一步都要走得扎扎实实的，知道吗？老爸就是这么走过来的，知道吗？知道，是是是是是是是是。你问那和尚，和尚跟你说点正事儿。哦。儿子，这几天跟明娇处的怎么样？嗯，没什么呀，就是好哥哥、好妹妹啊。嘿，你骗我！燕归都告诉我了，明娇拿着你的衬衣跟宝贝似的，连手洗都不愿意交给下人。就是你小子对人家爱理不理的，对不对？哎，什么爱理不理的？别瞎琢磨。我琢磨着，儿子，你告诉我。你是不是对人家玩欲擒故纵啊？嗯，你猜，猜什么猜呀？甭猜，儿子，我赌你大获全胜。哎，你等会儿，啊！我听财务刘昌说，你要向公司预支人工，又去赌钱是吧？没有，那只是仙骨啊，已经馋死我了。本来呢。我是想啊，走地以后再近点儿，不好多赚点儿嘛。后来那个乔继云跟我说，别赌了，有风险。我想，对，人家说的对，对不对？所以我就狠了个心，断了。以后我不沾了。真的假的呀？真的呀，老爸还能骗你吗？哼。哎，对了，儿子，嗯，来，以后你跟明娇处的时候，不要斤斤计较。大气、大度、大方。
这才是男人的魅力，懂不懂、啊？这张卡上的钱，足够你花了，让他们看看咱谢家的风度。拿着，我不要，他不用我买单。哎呀，一个女人呢，要是让你给她买单的话，那就是给你机会，给你位置了。好好跟明娇处吧，啊，老婆担心呐。那一天，乔金凡跟莫林天真正化敌为友了，到时候就把你呀、啊、搁在一旁，没人管了。拿着。经过这些天以后，我的内心真的很平静。我跟来雪还有莫林天的关系，终于可以画上句号了。本来还以为这几天心里会很难过，但没想到，好像还好。幸亏有乔金帆在，他就像止痛剂一样，让我舒服了不少。他这个人身上就是有一种奇怪的感觉，让人觉得在他身边很舒服。但是，总觉得他随时会溜走，又没有安全感。跟乔家的人相处很舒服，很喜欢他们，觉得他们对我也很好，好像家里的人一样。这次，哎呀，一起去过蓝雪的婚宴以后，我跟乔金发该不该继续呢？你这个乔金帆呀，你到底知不知道我对你的感觉呢？啊、嗯？乔总，您回来了。啊，外面的东西帮我搬进来。好。奶奶，妈。奶奶，妈。金帆，你要搬回来住啊？当然了，妈都搬回来住了。跟这个人争宠，哼，没良心的，都是我帮你收拾装箱，你还跑来跟我争宠。算了，不跟你计较。你唯一爱的家长只有妈，我还有爸，还有全世界。嗯，阿超，阿超，赶紧把这个人嫁出去吧，好吵啊，烦死了。好啊，我来给他安排相亲。行了，行了，行了，你们俩多大了，还玩西班牙斗嘴啊？<笑>妈，您就由着他们吧，这些年来。我连他们兄妹两个打架的回忆都没有。打架？嗯、啊。哎呀，奶奶，你快让我哥搬回他自己的公寓去住吧。他一回来就有人欺负我了。你个鬼灵精，谁还敢欺负你呀、啊？有他，他可以镇住他。呃，我我去搬箱子。耶、嗯！你别以为没有五指山可以镇住你啊。你的五指山来了，奶奶、阿姨，哎，快过来！你的礼物，哇，婉晴，你真懂我哎，知道我最喜欢的就是迪奥香水了。嗯，怎么样？啊，奶奶，没有你，这是上次跟您说的点心，就是你在微信跟我说的那个蛋糕店。真细心，奶奶，你有微信的。真洋气啊！有没有加我啊？哦，现在你就知道你们平时怎么忽略我这个老人家了吧？是婉晴教我的，我特别喜欢听她的声音，每天晚上我都是听着睡觉的。您说笑了。奶奶，你真是太好了。奶奶，你加我叫我，不要加我哥。婉晴啊，金帆有没有欺负你啊？他如果欺负你，告诉阿姨。我收拾他，谁敢欺负他呀？他对谁都一样。喂，等等等等等等，哥，怎么这两个风筝你还没有丢啊？那是小时候妈买给我的，我怎么舍得扔掉啊？嗯，奶奶，妈，一会儿我们一起出去放风筝吧。我放给你们看。喂，冲，一人一个。好啊，好啊。
感谢你啊，晚清。自从你的出现，就像把金帆这个断信的风筝，又带回了乔家。要不然的话，真不知道他要跑到哪里去了。是啊，看着他现在上班一本正经的样子，真的很感谢。别这么说，他能回来也是因为你。自从你的出现，他踏实多了。这孩子呀，一点坏心眼也。还认死理儿，现在公司啊，需要他尽快的成长起来。我看到他那个踏实的样子，我真的很欣慰。我知道，你是个心事很重的女孩。莫灵天跟来雪结婚以后呢，你要面对的是如何解决跟金帆的关系。放弃他。曾，如果我们没遇见过，你是否还有另一种生活？梦，长出了翅膀，飞了多久？找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头还有片天空，你始终牵着我的手，想停止漂泊，在遇见了你以后。就让我静静陪着你一起感受，看天空。我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓。要相信，还是一种收获。一路上。还是一种收获。